สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงตัวแปรนะครับประเภทหนึ่งที่ชื่อว่า range นะครับซึ่งเป็นการเก็บนะครับ sequence ของตัวเลขนะครับอลองมาดูตัวอย่างวิธีการใช้งานแล้วการประยุกต์กันดีกว่านะครับเริ่มต้นมาผมก็มาคลิกที่ตรงโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับคลิกขวาไป new แล้วก็ python file นะครับเรียนเดโมกดโอเคอลองดูนะครับสมมติผมตั้งตัวแปร R ขึ้นมาแล้วก็บอกว่า range แล้วในวงเล็บพิมพ์ว่า10แล้วผม print ตัว R ออกมาดูนะฮะ,ะสั่ง run ดูเลยนะครับคลิกขวาไป run ตัวนี้จะเห็นว่านะครับตอนที่เราพิมพ์นะครับเครื่องจะบอกว่าอันนี้เป็น range ของ0ูนย์คอมาสิบคันนี้ถ้าเราอยากจะพิมพ์ค่าจริงๆนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับตัว list ของตรงนี้ก็คือการแปลงเลนส์ให้เป็นตัวเลสเพื่อจะได้พิมพ์ออกมาดูได้นะครับเดี๋ยวนะครับสั่งรันเราจะได้ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ไอตัวเครื่องหมายที่เป็นวงเล็บแบบสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นตัว square bracket เนี่ยก็คือตัวที่ Python เรียกว่าเลสนะครับเราจะเห็นว่าเลนส์สินะครับมันก็คือ0ถึง10 0ตัวนี้เราเรียกเป็น inclusive นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนคอมเมนต์มันก็คือ0 10โดยที่นะครับตัวแรกเป็น inclusive ตัวสุดท้ายเป็น exclusive inclusive หมายความว่าเลข0เนี่ยรวมอย่างเช่นตัวนี้ตัวแรกนะครับ exclusive คือตัว10เนี่ยไม่รวมเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัวเลข integer ก่อนหน้านะครับก็คือเลข9เพราะฉะนั้น range ตัวนี้ก็คือส่งค่าเป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับโดยที่ตัวที่เราใช้กันนะครับก็อาจจะมีอันหนึ่งนะครับเลงนะครับบอกว่าสมาชิกมีกี่ตัวนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับรวมถึงการพิมพ์นะครับถ้าเราอยากจะเรียนรู้ Python นะตัวไหนที่มาแปลกๆแล้วก็ใช้คำสั่ง type เข้าไปนะครับว่าอยากจะดู data type ของตัวนี้นะครับแล้วเราก็สั่ง run ตรงนี้กลับมาขยายตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับตัวแรก print r มันก็บอกว่าตัวนี้เป็น range 0ถึง10แล้วก็ทำมาเป็น list นะครับเพื่อพิมพ์ตัวเลขแต่ละตัวข้างในออกมาแล้วก็ length นะครับได้10เพราะว่าเลข0ถึงเลข9ก็มี10ตัวแล้วก็ตัว data type นะครับเป็นแบบ range นะครับคันนี้ range ของเรานะครับเราจะไม่ต้องเริ่มต้นจากตัวเลข0ก็ได้นะครับสมมุติว่า r 1ของผมบอกว่าเป็น range นะครับ5แล้วก็20แบบนี้แล้วเดี๋ยวผม print ตัว list r 1ออกมาเดี๋ยวตัวพวกนี้ผมคอมเมนต์ไปนะครับอ่าแล้วก็ run ดูนะครับเห็นนะครับ5ถึง20มันก็คือเริ่มต้นนะครับบอกเราตัวแรกคือ inclusive นะครับก็คือรวมตัวนี้ไปด้วยมันก็จะกลายเป็นตัวเลข integer นะครับจำนวนเต็มเนี่ยเรียงต่อกันไป5 6 7 8 9แต่ตัวสุดท้ายนะครับ x ก็คือไม่รวมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะจบที่19นั่นเองนะฮะแล้วตัวพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะให้มันสร้างลำดับเนี่ยแทนที่จะแต่ละตัวนะครับเพิ่มจากตัวแรกขึ้น1เนี่ยเราสามารถกำหนดได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้5 20แล้วก็ใส่เลข2เข้าไปแล้วตรงนี้ผมก็พิมพ์ตัว R2 ออกมาดูนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบ R1 R2 เดี๋ยวตรงนี้ผมพิมพ์ตัวขีด40ครั้งอ่าเดี๋ยวมาดูเทคนิคบรรทัดที่9นิดหนึ่งนะครับบรรทัดที่9เนี่ยตัวนี้เป็นการพิมพ์ตัวเครื่องหมายลบนะครับขีดเนี่ย40ครั้งนะครับเพื่อให้เห็นการแบ่งแยกตรงนี้นะอ่าคราวนี้มาดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว R1 นะครับก็เป็น5 6 7 8 9แต่พอ R2 นะครับผมบอกตัว start คือเลข5แล้วก็ stop คือที่20แล้วก็ให้เพิ่มค่าขึ้นทีละ2เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็น5แล้วก็บวกอีก2ก็เป็น7 9ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง19แบบนี้เป็นต้นนะครับโดยที่ตัวพวกนี้นะครับเราจะทำแบบถอยหลังก็ได้นะครับเป็นแบบ negative step นะครับสมมุติ R3 เท่ากับ range สมมุตินะครับผมเอาเขาดาวเริ่มจาก10แล้วก็จบที่0แล้วก็ตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายเนี่ย step เพราะฉะนั้นตัวแรกเป็น10ตัวถัดมาจะถูกบวกด้วยลบหนึ่งก็คือกลายเป็น9แล้วก็ถัดมาก็8 7 6 5นะฮะลองดูนะครับแล้วผมก็พิมพ์ตัว list ของ R3 ออกมาดูแบบนี้ลันดูเห็นไหมครับตัวนี้นะครับบรรทัดนี้เนี่ยก็คือเป็นผลมาจากเนี่ย10
จนถึงลบหนึ่งก็คือเป็นการนับถอยหลังนะฮะโดยที่นับถอยหลังจะเป็นแบบลบสองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องลบหนึ่งดูนะฮะหลังนะครับสิบแปดหกสี่สองอย่าลืมนะครับศูนย์นี้ไม่เกี่ยวนะครับศูนย์ตัวนี้เป็น e x c l u s i v เพราะฉะนั้นตรงนี้จะจบที่เลขสองนะครับอ่าคันนี้ลองมาดูนะครับตัว R4 ดูนะครับถ้าผมพิมพ์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมบอกว่ามีลบหนึ่งแล้วก็ลบสิบแล้วตรงนี้หนึ่งนะฮะพิมพ์ R4 ดูนะครับผมบอกว่าเริ่มจากลบหนึ่งแล้วสมมติในใจผมคือลบหนึ่งแล้วก็เป็นลบสองลบสามลบสี่ลบห้าแบบนี้นะฮะดูนะครับตรงอาตรงนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์ตัวพวกนี้ไปก่อนแล้วกันได้เห็นเฉพาะ R4 จะจะออกพิมพ์ไม่ใช่ R4 นะต้องเป็นลิสต์ของ R4 แล้วก็รันตรงนี้สังเกตเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเครื่องส่งค่ากลับมาเป็นลิสต์ว่างๆนะครับ,รบเพราะอะไรครับดูนะครับตรงนี้นะครับตอนแรกนะครับเป็นลบหนึ่งแล้วสเต็ปคือหนึ่งเนี่ยลบหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับลบหนึ่งบวกหนึ่งคือได้ศูนย์นะครับคือเลขศูนย์เนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงลบหนึ่งถึงลบสิบเลยเพราะฉะนั้นเครื่องก็ไม่สามารถทําได้นะครับงั้นถ้าจะเขียนประเภทให้แสดงตัวเลขเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามต้องเขียนงี้นะครับผมก็ปีตัว R4 ตัวนี้มาเป็น R5 คือตัวแรกเป็นลบ1แล้วสเต็ปของมันคือลบ1นะครับงั้นลบ1บวกลบ1ก็เป็นลบ2ไล่ไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น R5 แล้วก็ลั่นเห็นไหมครับเราจะได้ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไล่ไปเรื่อยๆหรือว่ามาดูตัวอย่างแบบง่ายๆสมมุติว่าผมต้องการบวกตัวเลข1ถึง10นะครับว่าบวกกันได้เท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าเป็นตัว n และการบอกว่าเป็นเลนส์หนึ่งถึงสิเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมต้องเป็นแบบ0ูนย์ถึงสิบเอ็ดนะครับแล้วผมก็สามารถปริ้นตัวซัมของตัว n แบบนี้ได้นะครับซัมนี้เป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในตัว Python นะครับที่จะเอาตัวนะครับค่าที่จะจากตัวเลนส์เนี่ยนะครับศูนย์ถึงสิบเอ็ดก็คือศูนย์ถึงสิบทีนี้ตรงนี้เขียนหนึ่งดีกว่านะฮะบวกเลขหนึ่งถึงสิบพูดง่ายๆนะครับตรงนี้คอมเมนต์ออกไปแล้วกันแล้วก็รันเห็นไหมครับ0ถึง10บวกกันได้55ถ้าจะเทสง่ายๆนะครับเอา1บวก2บวก3ก็พอ1บวก2บวก3แล้วก็เขียนแบบนี้สั่งรันนะครับได้6หรือว่าจะเอาประเภทบวกเลขนะครับ1ถึง100เอาเฉพาะที่เป็นเลขคีย์นะครับผมก็ใส่แบบนี้ใช่ไหมครับพอตัวแรกเป็น1ตัวถัดมาเป็น3เนี่ยแล้วผมก็ซ้ำแบบนี้ได้ก่อนซ้ำพิมพ์ให้ดูเล่นๆแล้วกันนะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็รันเห็นไหมครับจะเป็น1 3 5 7 9บวกกันไปนะครับเฉพาะที่เป็นเลขคีย์นะครับคำตอบก็คือได้ 2,500 นั่นเองนะฮะเอาละครับสำหรับเนื้อหาตัวอย่างวิธีการใช้ตัวแปรแบบเลนส์ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ